నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏం చేస్తామంటే స్ట్రింగ్స్ అనే డార్ టైప్ గురించి చూస్తాం మనం ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్స్ అంటే చూసాం స్ట్రింగ్ అంటే దేనికోసం అన్నాం క్యారెక్టర్స్ అనేది ప్రింట్ చేయడం కోసం స్ట్రింగ్స్ అని యూజ్ చేస్తాం ఏది క్యారెక్టర్స్ ఇట్లా ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు స్ట్రింగ్స్ అనేటివి యూజ్ చేస్తాం ఈ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి మనకి ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అన్నాం వాల్యూ స్టోర్ కావడం వచ్చేసి ఎట్లా అంటే క్యారెక్టర్ స్టోర్ కావడం వచ్చేసి దేని బేస్ చేసుకొని స్టోర్ అవుతూ వస్తాం అన్నాం ఇండెక్స్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని అలకేట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం సో ఇక్కడ ఇండెక్స్ నెంబర్ అనేది దీనిలో వచ్చేసి పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఉంటుంది అని రెండు డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే మనకు మై మైనస్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ నార్మల్గా జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ వచ్చేసి మైనస్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకేంటి ఒక క్యారెక్టర్ అంటే ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసినప్పుడు నాకేంటి దేని ఫార్మేషన్ లోపల స్ట్రింగ్స్ అనేది ఆ టైప్ ఫార్మాట్ ప్రకారం చూస్ చేస్తాం ఇది మనకు స్ట్రింగ్స్ని ఏ విధంగా ప్రింట్ చేస్తాం అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం మరి ఇక్కడ కొత్తగా ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే స్ట్రింగ్స్ ఫార్మాటింగ్ ఆపరేటర్ అన్నాం స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ ఆపరేటర్ అన్నాం ప్రతి డా టైప్కి వచ్చేసి ఏంటంటే ఏముంటుంది అంటే మనకు ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి డా టైప్కి వచ్చేసి ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు నాకు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే నాకు నార్మల్గా ఇలా ఇచ్చి చూద్దాం అలాగే కొత్త ఫైల్ తీసుకున్నానమ్మా దాన్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను అలాగే ఒక టీ అసైన్ చేస్తాను నేమ్ అని ఇచ్చాను నేమ్ వచ్చేసి వెల్కమ్ అని ఇస్తున్నాను ప్రింట్ చేస్తాను ప్రింట్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను సేవ్ చేస్తాను సేవ్ చేస్తాను ప్రింట్ నేమ్ అనగానే నేమ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే నేమ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో మరి ఈ నేమ్ ప్రింట్ అయినప్పుడు మనకేంటి బేస్డ్ అని దేన్ని బేస్ చేసుకుని స్టోర్ అవుతుంది అన్నాం ఇండెక్స్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకుని స్టోర్ అవుతుంది అన్నాం సో ఒక స్పెసిఫైడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ మాత్రమే ప్రింట్ కావాలంటే ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేసుకోవాలి మనం ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి సో ఇక్కడ దీనికోసం ఏం చేస్తాను ఇండే స్క్వేర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేసి సపోజ్ త్రీ అని ఇస్తున్నాను ఏం ప్రింట్ అవుతుంది నాకు ఎస్ సి ప్రింట్ అవుతుంది సో నేను ఇలా రన్ చేస్తే సి అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నాకు రేంజ్ ఇట్లా కావాలి అనుకుంటే ఏం చేసుకోవచ్చు కొలన్స్ మెన్షన్ చేసి సపోజ్ సిక్స్ అని ఇస్తున్నాను ఎక్కడ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది మైనస్ వన్ ఒకటి అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ నాకు ఏంటి ఇక్కడ ఎక్కడ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది ఎం వరకు ప్రింట్ అవుతుంది ఒక్క నిమిషం సో ఇక్కడ నాకు ఏం చేస్తున్నాం స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్లో మాత్రం ఏం చేస్తున్నాను అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఒకటి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం ఒకటి ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం అదే నెగిటివ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి మైనస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అప్పర్ బౌండ్ కూడా దీని కూడా ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక నెంబర్ మెన్షన్ చేస్తాను అంటే ఒకటి ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలని చెప్తున్నాం ఇది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకుంది సో సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే నేమ్ అని ఇచ్చాను నేమ్ అని కావాలంటే నేమ్ మొత్తం ప్రింట్ అవుతుంది సపోజ్ అనేదర్ నేమ్ ఇస్తాను ఎఫ్ నేమ్ అని ఇచ్చాను ఫాదర్ నేమ్ అని ఇచ్చాను సపోజ్ రాజు అని ఇచ్చాను ఇలా అసైన్ చేశాను ఇప్పుడు నాకు సంథింగ్ ఇలా ఏం రాస్తానంటే స్టూడెంట్ నేమ్ అని రాస్తాను స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ ఫాదర్ నేమ్ అంటున్నాను ఫాదర్ నేమ్ అంటున్నాను కామా పెట్టేసి ఇక్కడ నాకు ఏం చేస్తాను ఎస్ నేమ్ అన్న తర్వాత నేమ్ అన్న తర్వాత నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది కామా ఎఫ్ నేమ్ అంటే ఎఫ్ నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది సో సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను రన్ చేస్తే ఏం ప్రింట్ అయింది చూడండి ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ ఫాదర్ నేమ్ అని వచ్చేసి ఇక్కడ నాకు వెల్కమ్ అని ప్రింట్ అయింది తర్వాత రాజు అని ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు నాకు 
స్టూడెంట్ ఏం నేమ్ అన్న దగ్గర ఇక్కడే ఇది నేమ్ ప్రింట్ కావాలి ఫాదర్ నేమ్ అన్న దగ్గర ఓన్లీ ఫాదర్ నేమ్ మాత్రమే ప్రింట్ కావాలి కానీ ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తే ఒక రైట్ ఫామా ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఉన్నట్టు అయితే ఇప్పుడు నాకేంటి స్టూడెంట్ నేమ్ పక్క పడి స్టూడెంట్ నేమ్ లేదు మనకేంటి ఎక్కడో ప్రింట్ అవుతుంది ఫాదర్ నేమ్ అన్న దగ్గర ఫాదర్ నేమ్ ప్రింట్ కావట్లే వేరే దగ్గర ప్రింట్ అవుతుంది కాకుండా ఇప్పుడు నాకేంటి కావాల్సిన ప్లేస్ లోపల ప్రింట్ కావాలి అనుకోండి ఏంటి నాకు స్పెసిఫైడ్ క్యారెక్టర్ అయినా కావచ్చు నెంబర్ అయినా కావచ్చు నాకు కావాల్సిన ప్లేస్ లోపల ప్రింట్ కావాలనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ నేను వచ్చేసి ఏజ్ అని తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఒకటి క్యారెక్టర్ తీసుకొని ఒకటి నెంబర్ తీసుకొని చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది లైక్ వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను సో ఇక్కడ నాకు ప్రింట్ చేయడం వచ్చేసి ఏజ్ అనేది ప్రింట్ చేస్తాను సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ నాకేంటి స్టూడెంట్ నేమ్ వచ్చేసి వెల్కమ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇక్కడ ఏజ్ అని రాస్తాను ఏజ్ అని రాస్తాను కానీ ఏజ్ అనే దగ్గర ఏజ్ వస్తుందా మరి ఈ పక్కన ప్రింట్ అవుతున్నాయి వస్తున్నాయి కానీ నాకేంటి పక్కన ప్రింట్ అవుతున్నాయి అలా కాకుండా నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఏ టెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ టెక్స్ట్ పక్కనే ప్రింట్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు నాకేంటి ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్ అన్నప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ పక్కన ఇస్తే మాత్రమే కరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండి ఏజ్ అంటే ఏజ్ పక్కన ఇస్తే మాత్రమే కరెక్ట్ ఫీల్ అని అండి అలా ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్స్ అనేటివి యూజ్ చేస్తాం మనకి యాక్చువల్గా మనకి ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్స్ లేకుండా కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు కానీ నాకేంటి ఒక స్పెసిఫైడ్ ఏరియా లోపల ఒక స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ లోపల మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్ అయినా కావచ్చు నెంబర్ అయినా కావచ్చు డిస్మల్ అయినా కావచ్చు ప్రింట్ చేయాలన్నప్పుడు యూజింగ్ ఆన్ ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి యూజింగ్ ఆన్ ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి నాకు క్యార్ అనే డాటా టైప్కి వచ్చేసి ఏంటంటే ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్ ఏముంది అంటే పర్సంటేజ్ ఎస్ అని యూజ్ చేస్తాం అదే నెంబర్కి వచ్చేసి ఏంటంటే పర్సంటేజ్ డి అని యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనకు ఎలా మెన్షన్ చేద్దామంటే నేమ్ పక్కన నేమ్ రావాలంటే పర్సంటేజ్ ఎస్ అని ఇస్తున్నాను దెన్ ఏజ్ పక్కన ఏజ్ రావాలంటే స్పేస్ పర్సంటేజ్ డి అని ఇస్తాను ఏంటి పర్సంటేజ్ ఎస్ పర్సంటేజ్ డి అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు నాకు తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కామా బదులు వచ్చేసి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అని యూజ్ చేయాలి కామా బదులు పర్సంటేజ్ డి యూజ్ చేసి పర్సంటేజ్ యూజ్ చేసి ఓపెన్ పేరెన్సెస్ క్లోజ్ పేరెన్సెస్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ లోపల ఏం చేస్తా అంటే నేమ్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ డి లోపల ఏం చేస్తా అంటే ఏజెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు సో సేవ్ చేసి రన్ చేస్తా ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది చూడండి స్టూడెంట్ నేమ్ దగ్గర వెల్కమ్ వచ్చింది ఏజ్ దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ అని వచ్చిందా సో అలా మనకేంటి ఒక స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ లోపల అంటే మనం ప్రింట్ చేసే స్టేట్మెంట్ లోపల ఒక స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ లోపల నాకు ఏం జరగాలి టెక్స్ట్ అనేది ప్రింట్ కావాలన్నా నెంబర్ ప్రింట్ కావాలన్నా మనం ఏంటి పొజిషన్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి దానికోసమే మనకి ఏమి ఇస్తామంటే ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఇస్తాం మరి ఇక్కడ ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్ లోపల వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే చాలా ఉంటాయి అంటే లైక్ వచ్చేసి ఇప్పుడు దేని ఎలా యూజ్ చేసాం మనకు పర్సంటేజ్ సి అని యూజ్ చేసాం పర్సంటేజ్ ఎస్ ఎస్ కాకుండా సి అని యూజ్ చేస్తాం రన్ చేస్తాం ఏమంటుంది రిక్వైర్డ్ ఇంట్ ఆర్ క్యార్ అని యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ నాకు సపోజ్ దీనిలోకి వచ్చేసి ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే ఇచ్చాను ప్రింట్ అయిందా అంటే పర్సంటేజ్ సి అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి పర్సంటేజ్ ఎస్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే పర్సంటేజ్ సి వచ్చేసి ఏంటంటే సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ కోసం ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ కావాలనుకుంటే పర్సంటేజ్ సి అని యూజ్ చేయాలి లేదు నాకు ఏంటి మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అనేది ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే పర్సంటేజ్ ఎస్ అని యూజ్ చేయాలి ఏంటి మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ కావాలంటే పర్సంటేజ్ ఎస్ అని యూజ్ చేయాలి అలా పర్సంటేజ్ డి అంటే మనకు ఇంటీజర్ కోసం పర్సంటేజ్ డి అని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకు పర్సంటేజ్ ఐజ్ ఐ అన్నా కూడా ఇంటీజర్ కోసమే కానీ సైన్ డిస్మల్స్ అంటాం దాన్ని ఏం కాల్ చేస్తాం అంటే సైన్ డిస్మల్స్ అంటాం అండ్ అనేదర్ పర్సంటేజ్ యూ పర్సంటేజ్ ఓ పర్సంటేజ్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ స్మాల్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఈ పర్సంటేజ్ క్యాపిటల్ ఈ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ కోసం దెన్ పర్సంటేజ్ డి జి క్యాపిటల్ జి ఇవి మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్స్ లోపల టైప్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మనం ప్రింట్ చేసే దాని ప్రకారం మనం ఇక్కడ చూజ్ చేసుకోవచ్చు
దెన్ అక్కడ అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అప్పర్ బౌండ్ లోపల మాత్రమే ఏంటి ఒకటి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ చేసి చేస్తే మాత్రమే మనకు వస్తుంది ఈ పాజిటివ్ మనకేంటి క్యారెక్టర్కి వచ్చేసి పాజిటివ్ నెంబర్ ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది నెగిటివ్ నెంబర్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది నెగిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే మైనస్ వన్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇలా మనకు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు ఇదంతా దేని లోపల చేస్తాను స్ట్రింగ్స్ అనే దాని లోపల చేస్తాను ఇది ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్గా స్ట్రింగ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసింది మనకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్ట్రింగ్స్ మెథడ్ అంటున్నాం ఏంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అంటున్నాం మనకు దీనిలో వచ్చేసి స్ట్రింగ్స్ మెథడ్ అనేది ఉంటుంది స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఏంటి కాన్సెప్ట్స్ దీని లోపల స్ట్రింగ్స్ లోపల స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అనేటివి ఉంటాయి స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి మరి మెథడ్స్ అనేటివి దేన్ని బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతాయంటే క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతాయి మెథడ్స్ వచ్చేసి వేటిని బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతుంది క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతాయి కానీ ఫంక్షన్స్ మాత్రం దేన్ని బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతాయంటే మనకు దానికి ఆబ్జెక్ట్స్ గిట్లా ఏమి ఉండదు ఓన్ కాలింగ్ అనేది ఉంటుంది అంటే దాన్ని ఎక్కడైనా ఏ ప్లేస్లో అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చు దానికి సపరేట్గా ఏం కాలింగ్ అనేది ఉండదు కానీ ఇక్కడ మనకు మెథడ్స్కి మాత్రం ఏంటంటే కంపల్సరీగా అది క్లాస్ బేస్ తోటి అయినా ఆబ్జెక్ట్ బేస్ తోటి అయినా వర్క్ అవుతుంటుంది క్లాస్ అంటే మనకు బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ మోడల్ అంటాం ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక మెమొరీ అలకేట్ చేయడం అంటాం అంటే ఇదంతా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ కిందకి వస్తున్నాను సో దాని లోపల మనకు యూజ్ చేసేది వచ్చేసి ఏంటి ఈ మెథడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నాకు మెథడ్స్కి ఫంక్షన్స్కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఫంక్షన్స్ లోపల మా మెథడ్లో మాత్రం ఏంటంటే క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతుంది కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్స్లో మాత్రం ఏంటంటే అలాంటి వర్క్ అవు అలాంటిది కాదనమాట మనకేంటి ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ అవుతుంది అలా ఏ దాన్ని ఏమంటారంటే ఫంక్షన్ మెథడ్ అని కాల్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మరి దీని లోపల కొన్ని స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి వాటిని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చూస్తున్నాను సపోజ్ ఇక్కడ సంథింగ్ ఒక టెక్స్ట్ ఇద్దాం సంథింగ్ వెల్కమ్ అనే ఇచ్చాను లేదు వేరే ఇద్దాం లైక్ పైతాన్ అని ఇస్తాను పైతాన్ అని ఇచ్చాను సో ఇదంతా తీసేస్తాను ప్రింట్ చేసి ప్రింట్ నేమ్ అని ఇస్తాను ప్రింట్ నేమ్ అని ఇచ్చేసి రన్ చేస్తాను ఏమని వచ్చింది నాకు పైతాన్ అని వచ్చింది అంటే నేను ఇచ్చిన స్పేస్ అంటే మనకి ఇచ్చింది ఏంటి స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిల్ ఇచ్చేసి మిగతా అన్ని స్మాల్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే టోటల్గా మొత్తం క్యాప్ లెటర్గా కన్వర్ట్ కావాలి అంటే నేను ఇవ్వడం మాత్రం స్మాల్ ఇచ్చాను కానీ ప్రింట్ కావడం మాత్రం ఎట్లా రావాలి క్యాపిటల్ లెక్క అయ్యి రావాలనుకోండి సో దీనికోసం ఒక మెథడ్ వచ్చేసి ఏం యూజ్ చేస్తామంటే అప్పర్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి అప్పర్ అని ఇచ్చేయండి అప్పర్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పారాసెస్ ఇచ్చేసి సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను ఏం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ ప్రింట్ అయిందా అప్పర్ అని చేస్తే నాకు ఏం జరిగింది టోటల్గా వచ్చేసి ఏం జరిగింది స్మాల్లో అంటే ఇచ్చిన దాన్ని అంతా క్యాపిటల్గా కన్వర్ట్ చేసి ప్రింట్ కావాలంటే అప్పర్ అని యూజ్ చేస్తాను ఇది అప్పర్ అనే మెథడ్ ద్వారా నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే లోయర్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాను లోయర్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఉన్న క్యారెక్టర్ అంతా స్మాల్లో కన్వర్ట్ కావాలి ఇప్పుడు దీనిలో స్టార్టింగ్ లెటర్ మాత్రం క్యాపిటల్ ఉంది మిగతా అన్ని స్మాల్ ఉన్నాయి సపోజ్ పీ హెచ్ అనేది మాత్రం క్యాపిటల్ పెట్టాను మిగతా అంతా స్మాల్ అనే ఉంది సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను ఇప్పుడు మొత్తం స్మాల్లో కన్వర్ట్ అయిందా మొత్తం క్యాపిటల్ కన్వర్ట్ కావాలనుకుంటే అప్పర్ యూజ్ చేయండి మొత్తం స్మాల్లో కన్వర్ట్ కావాలంటే లోయర్ యూజ్ చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ వచ్చేసి ఇలా మనకి ఏంటి చిన్న చిన్న మెథడ్స్ ఒకటి అప్పర్ అంటే టోటల్గా మన ఇచ్చిన వెరియబుల్లో ఉన్నదంత టెక్స్ట్ అంతా ఏం చేస్తుంది అప్పర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది లోయర్ అంటే ఏం చేస్తుంది మనం ఇచ్చిన టెక్స్ట్ అంతా లోయర్ కేసులో కన్వర్ట్ అవుతుంది అలా కాకుండా నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే రీప్లేస్ అనే మెథడ్ ఏంటి మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి రీప్లేస్ అంటున్నాం అంటే రీప్లేస్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా రాస్తాం అనుకోండి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అని రాస్తాం దీని లోపల నాకు ఏమని రావాలంటే పైథాన్ బదులు వచ్చేసి జావా ప్రోగ్రామింగ్ అని రావాలి అనుకోండి సో దీనికోసం ఎలా ఇవ్వండి వెరియబుల్ నేమ్ ఏంటి నేమ్ అనే వెరియబుల్ నేమ్ రీప్లేస్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేయండి రీప
తర్వాత స్ట్రింగ్స్ అని ఉంది సో ఇప్పుడు నాకేంటి ఓల్డ్ మెథడ్ దగ్గర నేను ఓల్డ్ పొజిషన్లో వచ్చేసింది పైతాన్ అని రాస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ దాని ప్లేస్ లోపల ఏం రావాలి లైక్ ఏ జావా అని రావాలి అనుకోండి జావా అని రావాలి సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను సో నాకేంటి ఈ మెథడ్ అనేది రన్ అవుతలేదు సో మనం ఆన్లైన్ కంపెనీలలో ట్రై చేసిద్దాం ఈ వర్షన్లో రన్ చేస్తాను ఎండింగ్ లేదా ఓకే ఇక్కడ పారెన్సెస్ ఓపెన్ చేసాం కదా ఇక్కడ క్లోజ్ చేయాలి కదా మనం సో అందుకోసం ఇక్కడ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ వేసి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ పారెన్సెస్ ఓపెన్ చేసాం ఇక్కడ ఒకటి ఓపెన్ చేసాం రెండు క్లోజ్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు చూడండి పైతాన్ ప్లేస్ లోపల ఏమైనా వచ్చింది చూడండి జావాన్ వచ్చిందా సో అలా ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఏ ఫంక్షన్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు రీప్లేస్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా వేస్తాను రీప్లేస్ మీన్స్ ఏంటంటే ఉన్న టెక్స్ట్ ప్లేస్ లోపల అనేది టెక్స్ట్ అనేది ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు రీప్లేస్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా వేస్తాను నెక్స్ట్ మెత్ ఫంక్షన్ కాదు మెథడ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్ప్లిట్ అనే మెథడ్ స్ప్లిట్ మీన్స్ ఏంటంటే డివార్డ్ చేయడం స్ప్లిట్ మీన్స్ ఏంటంటే డివార్డ్ చేయడం ఇప్పుడు నాకు డివార్డ్ చేసి వీటిని ప్రింట్ చేయాలనుకోండి మధ్యలో వచ్చేసి జావా అనేది ఒకటి స్ప్లిట్ చేయాలి అంటే మధ్యలో ఏ స్పేస్ వస్తుందో తర్వాత దాని అదంతా ఒకదానికే స్ప్లిట్ కావాలనుకోండి సో దీనికోసం ఏం చేస్తానంటే స్ప్లిట్ అనే మెథడ్ ద్వారా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామంటే రీప్లేస్ బదులు వచ్చేసి ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ప్రింట్ చేస్తాను నేమ్ అనే వేరేబుల్ లోపటి ఏముందో ప్రింట్ చేస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ దీని యొక్క డార్ టైప్ ఏముందో ప్రింట్ చేద్దాం టైప్ ఆఫ్ నేమ్ అని ఇస్తాను డార్ టైప్ ఏముందో ప్రింట్ చేస్తాను దీనికి వర్డ్స్ అని ఒక వేరేబుల్ తీసుకొని దీనిలో వేరేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి నేమ్ అనే వేరేబుల్ నేమ్ దాని లోపల ఏం మెథడ్ యూజ్ చేస్తానంటే స్ప్లిట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాను స్ప్లిట్ అని ఇచ్చేసి డబల్ కొటెట్స్లో స్పేస్ ఇస్తాం ఒక స్పేస్ ఇచ్చేసి పారాసిస్ క్లోజ్ చేస్తాం దెన్ ప్రింట్ వర్డ్స్ అంటున్నాం వర్డ్ అంటున్నాం ప్రింట్ వర్డ్ అని ఇచ్చాను దెన్ నెక్స్ట్ దీని యొక్క డార్ టైప్ ఏమైనా చూడాలనుకున్నాం ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్ అంటున్నాం సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాం ఫస్ట్ నాకు ఏంటి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది దేనిలో ఉందట స్ట్రింగ్లో ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ లాగ్ దేనిలో కన్వర్ట్ అయింది స్ప్లిట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు లీస్ట్ లాగ్ కన్వర్ట్ అయిందట లీస్ట్ అయినా ఇక్కడ కన్వర్ట్ అయింది ఎస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి స్ట్రింగ్లో ఉన్నదాన్ని నేను ఏం చేస్తాను స్ప్లిట్ చేయడం ద్వారా స్ప్లిట్ కోసం ఏం యూజ్ చేస్తాను మధ్యలో స్పేస్ ఉండాలి ఇక్కడ స్పేస్ ఏది ఉంటుందో దాన్ని సపరేట్గా కావడం ఇప్పుడు సపోజ్ పిఆర్ఓ ఇలా వరకు స్పేస్ ఇస్తున్నాను పిఆర్ఓ జీ వరకు స్పేస్ ఇస్తాను అంటే ఇది వచ్చేసి ఒక ఇండెక్స్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఒక ఇండెక్స్లో ఇది వచ్చేసి ఒక ఇండెక్స్లో చూద్దాం సేవ్ రన్ చేస్తాను పైతాన్ పిఆర్ఓ జీ ఆర్ఓ ఎన్ఎన్ ఇది ఏ టైప్లో స్టోర్ అవుతుంది లీస్ట్ టైప్ లో కూడా స్టోర్ అవుతుంది సో అంటే ఇక్కడ నాకు ఏంటి స్ప్లిట్ అంటే దేనికోసం డివార్డ్ చేయడం కోసం స్ప్లిట్ అనేది కాన్సెప్ట్ దేనికోసం డివార్డ్ చేయడం కోసం స్ప్లిట్ అని యూజ్ చేస్తాను సో ఇది దేనికి సంబంధించిన లోపల స్ప్లిట్ లోపల చేసుకోవచ్చు అర్థమైన స్ప్లిట్ అంటే హలో ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్ట్రిప్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది స్ట్రిప్ అనే మెథడ్ ఉంది మనకి స్ప్లిట్ అంటే డివైడ్ చేసి సపరేట్గా స్టోర్ చేస్తున్నాను అది కాకుండా నాకు ఏంటి స్ట్రిప్ అనే మెథడ్ ఉంది ఈ స్ట్రిప్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తా అంటే ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఏమైనా ఉంటే రిమూవ్ చేసేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా స్పేస్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అని రాశాను మధ్యలో కాకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఎక్స్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఇస్తాను తర్వాత ఎండింగ్ కూడా ఎక్స్ట్రా స్పేస్ తో ప్రింట్ చేస్తాను ఎక్స్ట్రా స్పేస్ తోటి ప్రింట్ చేస్తాను ఇదంతా తీసేస్తాను సో సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఏం జరిగింది బిఫోర్ స్పేస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది తర్వాత కూడా స్పేస్ అనేది వచ్చింది 
సో ఇప్పుడు నాకు ఇదంతా ఎక్స్ట్రా స్పేస్ అనేది లేకుండా చేయాలి అనుకుంటే ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తామంటే స్ట్రిప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం ఈ స్ట్రిప్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఉందంతా రిమూవ్ అవుతుంది అన్నమాట అంటే మరి అది ఓన్లీ మిడ్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్లో మాత్రమే జరుగుతుంది సెంటర్లో జరగదు అన్నమాట ఇప్పుడు మనకి ఏంటి రెండు క్యార రెండు వర్డ్స్ మధ్యలో జరగదు ఓన్లీ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ వచ్చేసి ఏంటి మధ్యలో ఏమైనా ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఉంటే తీసేయడం కోసం సో ఇక్కడ నాకు ఏం చేస్తానంటే ప్రింట్ మళ్ళీ ప్రింట్ చేసి నేమ్ అనే వేరియబుల్ ఇచ్చేసి స్ట్రిప్ అని యూజ్ చేస్తాను పేరెంట్స్ స్లో సేవ్ రన్ చేస్తాను ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పేరెంట్స్ సేవ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏం జరిగింది చూడ దీని ముందట ఉన్న ఎక్స్ట్రా స్పేస్ రిమూవ్ అయిందా తర్వాత స్పేస్ కూడా రిమూవ్ అయింది ఇక్కడ స్పేస్ సెలెక్ట్ చేద్దామంటే రావట్లేదు చూసారా సో అలా ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తాను స్పేస్ అనేది రిమూవ్ చేయడం కోసం అంటే ఎక్స్ట్రా స్పేస్ అనేది రిమూవ్ చేయడం కోసం మనకి ఏమి ఏ మెథడ్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాను స్ట్రిప్ అనే మెథడ్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్టార్ట్ విత్ అండ్ ఎండ్ విత్ అనే మెథడ్స్ ఏంటి మెథడ్స్ వచ్చేసి స్టార్ట్ విత్ ఎండ్ మెథడ్ ఎండ్ విత్ మెథడ్ అని సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను దీన్ని మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్ తీసుకొస్తాను పైతాన్ ఈజ్ సింపుల్ అని రాస్తాను సింపుల్ అని రాస్తాను ఈ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ లేకుండా ఇచ్చేస్తాను ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు ఏంటి ఒక టెక్స్ట్ చేంజ్ చేస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ దీనికి ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాను అంటే స్టార్ట్ విత్ అనేది యూజ్ చేస్తాను స్టార్ట్ విత్ అని యూజ్ చేస్తుంది నాకు స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే దేంతో స్టార్ట్ కావాలనుకున్నా పైతాన్ అనే దాంతో స్టార్ట్ కావాలి ఎండ్ ఎండ్ విత్ అని యూజ్ చేస్తాను ఎండ్ విత్ అని ఎండ్స్ విత్ అని అండి ఎండ్స్ విత్ అని వచ్చేసి ఎండ్ వచ్చేసి దేంతో ఎండ్ కావాలి సపోజ్ సింపుల్ అనే దాంతో ఎండ్ కావాలి సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ పారెంట్స్లో క్లోజ్ చేయండి సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను స్టార్ట్స్ సో ఇక్కడ నాకు ఏం జరిగింది ట్రూ అనేది రిటర్న్ అయింది సెకండ్ దానికి కూడా ట్రూ రిటర్న్ అయింది సో సపోజ్ శాంప్ సింపుల్స్ అన్నాను ఎస్ అనేది యాడ్ చేశాను రన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మాత్రం ట్రూ అయింది సెకండ్ది మాత్రం ఏం జరిగింది ఫాల్స్ అనేది వచ్చిందా సో అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు స్టార్ట్స్ విత్ అన్నప్పుడు మనం ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ అనేది అంటే ఇచ్చిన వర్డ్ అనేది సేమ్ మ్యాచ్ అయితేనే ట్రూ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది అదర్వైజ్ మనకు వచ్చేసి ఏంటి ఎండింగ్ వచ్చేసి ఏంటి సేమ్ మ్యాచ్ అయితేనే సేమ్ మ్యాచ్ అయితేనే ట్రూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది లేదంటే ఫాల్స్ రిటర్న్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నాకు సేమ్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ విత్ వచ్చేసి సేమ్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ట్రూ రిటర్న్ అయింది ఎండ్ విత్ వచ్చేసి ఏంటి సేమ్ మ్యాచ్ కాలేదు కాబట్టి ఏంది రిటర్న్ అయింది ఫాల్స్ అనేది రిటర్న్ అయింది సో ఇలా మనకు ఏంటి ఏ ఫంక్షన్ ద్వారా చూసుకుంటున్నాం స్టార్ట్ విత్ ఎండ్ విత్ అనే ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్ ద్వారా ఏం చేస్తాను కంపారిజన్ చెక్ చేస్తున్నాను అంటే స్టార్టింగ్ ఏమి ఉండాలి ఎండింగ్ ఏమి ఉండాలని చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు స్టార్ట్ విత్ ఎండ్ విత్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫైండ్ అనే మెథడ్ ఫైండ్ అనే మెథడ్ ద్వారా ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే నేను ఒక స్పెసిఫైడ్ టెక్స్ట్ ఉందా లేదా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఫైండ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాను సో సపోజ్ ఈజ్ అని ఇస్తాను సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను ఏమైందట ఎక్కడ ఉందట అది సెవెన్ అని ఇచ్చింది సో చూద్దాం జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ జీరో అంటే స్పేస్ని కూడా కన్సిడరేషన్ చేయాలి అంటే సెవెంత్ పొజిషన్ ఇండెక్స్ నెంబర్ లోపల ఏంటి ఈజ్ అనే లెటర్ ఉందట అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్తుంది ఓకే సో అలా ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఏ ఫంక్షన్ ద్వారా యూజ్ చేస్తా ఏ మెథడ్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాను ఫైండ్ అనే మెథడ్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ కౌంట్ అనే మెథడ్ కౌంట్ అనే మెథడ్ ద్వారా ఏం చేస్తామంటే నేను ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ వర్డ్ అయినా కావచ్చు లెటర్ అయినా కావచ్చు సో అది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే 
సపోజ్ ఐ అనే లెటర్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఎన్ని ప్లేస్ లోపల రిపీట్ అయ్యిందో చూడాలి ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయ్యిందంటే టూ టైమ్స్ ఇక్కడ వన్ టూ టూ ప్లేసెస్లో వచ్చింది సో ఆ మెథడ్ని ఏమంటాం కౌంట్ అనే మెథడ్ ద్వారా చేస్తాం అంటే అది వర్డ్ని అయినా కూడా కౌంట్ చేస్తుంది ఒక లెటర్ అయినా కూడా కౌంట్ చేస్తాను అంటే అంటే ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతాయి అన్నిసార్లు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను దాన్ని ఏమంటున్నాం కౌంట్ అనే మెథడ్ ద్వారా చేస్తాం నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే క్యాపిటలైజ్ అంటున్నాం ఇప్పుడు నాకు స్టార్టింగ్ లెటర్ గ్రామటికల్ రూల్ ప్రకారం ఏంటి స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు నాకు ఏంటి స్మాల్ ఉంది నేను క్యాపిటలైజ్ అని యూజ్ చేయడం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే స్టార్టింగ్ లెటర్ అనేది క్యాపిటలైజ్ అవుతుంది క్యాపిటలైజ్ అని చేసి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పారంటీస్ సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాం ఏం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ అయిందా అంటే ఇక్కడ నాకేంటి నేను అసైన్ చేసింది మాత్రమే ఏంటి స్మాల్లోనే అసైన్ చేశాను స్టార్టింగ్ లెటర్ కూడా స్మాల్లోనే అసైన్ చేశాను కానీ నాకు ఎవరు రావడం వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది క్యాపిటలైజ్గా వస్తుంది అది ఏ మెథడ్ ద్వారా వచ్చేసి ఏంటంటే క్యాపిటలైజ్ అనే మెథడ్ ద్వారా వస్తుంది సో ఇలా మనకేంటి ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించిన మెథడ్స్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్స్ సంబంధించిన మెథడ్స్ ఈ స్ట్రింగ్స్ మెథడ్లో వచ్చేసి ఏంటి అప్పర్ అనే మెథడ్ లోయర్ అనే మెథడ్ రీప్లేస్ అనే మెథడ్ స్క్రిట్ అనే మెథడ్ స్ట్రిప్ అనే మెథడ్ స్టార్ట్ విత్ అండ్ ఎండ్ విత్ అనే మెథడ్ ఫైండ్ కౌంట్ క్యాపిటలైజర్ సో ఇవన్నీ దేనికి ఎందుకు వస్తుంది స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ కిందకి వస్తుంది 